Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de la vida de programador. En esta ocasión quiero platicarles una pequeña anécdota de cuando trabajé en una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Es una pequeña anécdota que acabo de recordar. ¿Y por qué la recordé? La recordé porque me compré un iPhone de más de 800 dólares. Sí, sé que está sobrevaluado y para lo que me ofrece es demasiado el precio, pero déjenme decirles por qué lo compré. ¿Por qué me animé a gastar tanto dinero en él? ¿Y por qué uno como programador tiene que resolver problemas? ¿Y por qué te conviene pensar en cómo resolver problemas? ¿Cómo adquirir algo que quieres? ¿Cómo llegar a cierta meta que tú quieres de una manera inteligente? ¿Ok? Porque recuerden, las personas de mentalidad pobre generan excusas. Las personas de mentalidad rica generan soluciones. Continuemos en este video de video programador. Vamos a la Apple Store. Hola, pues ya conseguí aquí el iPhone 11, la versión pues barata y pues tengo muchas opiniones que comentar ahorita ya que llegue a la casa más tranquilamente y hago unboxing y todo eso porque para comenzar, miren, están haciéndonos que hagamos fila si les soy sincero, creo que es marketing porque bien podrían llegar rápido y entregárnoslo nos hicieron esperar como unas 45 minutos, casi una hora ahorita les platico por qué ese celular está sobrevaluado pero para mí es una buena opción y cómo lo conseguí y por qué lo conseguí, continuamos Muy bien, ¿y cómo le hice para comprar este iPhone? Simplemente saqué de mis ahorros y gasté una cantidad exorbitante que la verdad no vale la pena por el hardware que tiene el iPhone. No, simplemente me mentalicé y dije, ¿sabes qué? Este iPhone me va a servir tanto para mi trabajo en los cursos de iOS como para mi trabajo en los videos de YouTube. Entonces sí vale la pena por el ecosistema en el que yo trabajo. Y dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer para no gastar? Bueno, todo tiene que ver con metas. Metas. Entonces la primera meta fue contactar a las personas de Moshi, empresa con la cual ya he trabajado en el pasado en patrocinios en este canal, así que les agradezco mucho. Los contacté y me enviaron este paquete. Así que estamos encantados con esta compañía, tanto así que simplemente estamos encantados de mostrarles el review. No cobramos monetariamente. Su tienda tiene una tienda en Amazon, se los voy a dejar el link en la descripción y posteriormente van a tener estos productos también en esa tienda de Amazon. Para comenzar tenemos los audífonos Mitro, no sé si lo pronuncié bien, LT de la marca Mochi. Lo mejor de todo es que ya directamente tiene el conector Lightning para el iPhone, pero lo que también me gusta es que tiene un circuito integrado, un DAC, básicamente un circuito que te ayuda a transformar las señales digitales a analógicas. Entonces eso le da muchísimo mejor calidad que unos audífonos normales. Lo siguiente, que era lo que yo quería principalmente, era esta funda. Y aquí está ya puesto el protector Altra. Es un case que me ha gustado mucho, sobre todo por su calidad. Está muy bonito, materiales muy resistentes y aparte como plus tiene esto, que sería su correa. Para el momento de estar grabando, pues no se te vaya a caer y se te vaya a echar a perder tu nuevo celular. O sobre todo si estás grabando video, que no te vayan a robar el celular cuando estás... <risa> Pues grabando sobre todo en ciudades aquí como en México Otra cosa que me gustó de este case es que tiene muy buen agarre Sus materiales hacen que no se te vaya a caer De hecho cuando estaba utilizando este iPhone sin el case Se me estaba a punto de caer Y eso es lo que no me gusta de, de los celulares de iPhone Como están hechos de vidrio pues se te pueden caer muy fácilmente Y se te pueden romper Así que se ven muy bonitos pero en verdad necesitas un case Además de estar libre de BPA no tiene eftalatos Eso lo hace totalmente no tóxico en sí me encantó este producto, lo pueden encontrar en las tiendas iShop Pero bueno, continuemos con el tema del video Muchas gracias Mochi, link en la descripción de estos productos muy bien, como pudieron ver si sí compré el iPhone 11, la versión de 128 GB. ¿Y cómo decidir comprarlo? ¿Simplemente saqué mis ahorros y pagué los 800 dólares así nomás? No, lo que pasó es que tengo 4 años haciendo, creando 
cursos de programación de aplicaciones móviles para iOS con Swift. De hecho, te dejo el link en la descripción del último curso que acabamos de sacar mi compañero Guys y yo. Entonces, desde ese tiempo, yo he tenido iPhones usados, por ejemplo, el iPhone SE, el iPhone 6S, pero siempre usados. Y cada año nuevo, después de haber trabajado todo el año arduamente creando clases de programación, siempre me he dicho, y le he dicho a mi compañera, a mi novia, Miru, le he dicho, ¿sabes qué, Miru? Esta ocasión sí voy a comprar un iPhone nuevo para poder probar las aplicaciones crear mejores videos en YouTube pero el punto es que cada año le decía que lo iba a comprar, lo iba a comprar, lo iba a comprar y qué pasaba cuando anunciaban un nuevo iPhone le decía a Miru, ¿sabes qué? está muy caro, creo que el año que viene lo van a mejorar y así fue desde 2015, 16, 17, 18 este año 2019 igualmente lo vi y dije, no, sigue teniendo el notch, estoy seguro que el año que viene le van a cambiar el notch, ya no va a tener, va a estar mejor, bla, bla, voy a esperar, voy a esperar. ¿Y saben qué me dijo Miro? Me dijo, pues está bien, es tu decisión. Pero ¿sabes algo, Juan? Ya van cuatro o cinco años, no sé si hago bien los cálculos, creo que cuatro años, que todos los años dices lo mismo, que el año que viene lo vas a hacer. Entonces... Todo el año que viene estás batallando con la calidad de tu video, que no se enfoca bien, que, que por ejemplo que no tienes la capacidad en el iPhone 6 ese para tener varias aplicaciones y hacer testing, que no puedes hacer el testing en tiempo real con, con tu dispositivo móvil porque tienes que utilizar por ejemplo el simulador en Xcode que es el líder de programación para hacer aplicaciones iOS y estás batallando y todo, ¿por qué? Por un lado, por no querer gastar tanto y por otro lado, por tener la mentalidad de decir no, es demasiado caro, ahorita no se puede, no puedo, mejor al año que viene. ¿Pero qué pasó este año? Dije, ¿sabes qué, amigo? Tienes razón. Entonces, en lugar de poner una excusa, me puse una meta. Resolver este problema. ¿Cómo consigo, aunque sea la mitad del precio, es decir, unos 400 dólares, en lugar de, de ponerme excusas, ¿cómo le hago para conseguir ese dinero? Y aparte, tener mis ahorros para mi proyecto INIT, que estoy invirtiéndole ese proyecto, y no quitar también mis ahorros para el futuro. No endeudarme básicamente, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces dije, bueno, tengo varios artefactos que son usados, que no los he utilizado en mucho tiempo, y con artefactos me refiero a aparatos, por ejemplo, mi Nintendo 10, un Nintendo 10 rojo del 2004, creo, también un PCP como el 2006 y también ropa que ya no uso tanto porque no me queda porque simplemente ahí la tengo y no la uso entonces dije bueno me voy a poner en grupos de venta y me voy a poner a vender cosas usadas que tengo voy a deshacerme de cosas que tengo por ejemplo también los peluches no sé si han visto las personas que ya tienen mucho tiempo en este canal que yo tenía peluches de voz esponja de patricia y cosas así también los anuncié los vendí y al final de cuentas si sí logré conseguir más de la mitad, poco más de la mitad de lo que costó este iPhone. Entonces, básicamente, me puse la meta de conseguir el dinero suficiente para que no fuera una carga para mí. Y también me puse otra pequeña meta de lograr sacar el curso nuevo de iOS con Swift, el curso por lo menos hasta todo lo que tiene que ver con Swift. Lo hicimos entre mi compañero Bryce y yo y al final lo logramos. Entonces, me puse una meta, me puse otra meta y al final logré Digamos que no tener la excusa, sino tener una meta y llegar a tal meta y conseguir lo que yo quería desde hace cuatro años. Sé que pude haberlo conseguido desde antes, pero ¿por qué no lo hice? Por tener una mentalidad del no puedo, en lugar de tener una mentalidad del sí puedo, veamos cómo lo hago. Y es aquí cuando me recuerdo una anécdota cuando estaba trabajando desarrollador de aplicaciones móviles en una empresa. Así que vayamos a eso, vamos a platicar esa pequeña anécdota y cómo sobrellevé un pequeño problema que tenía con una aplicación que se tenía que entregar a un cliente. Básicamente mi project manager me había comentado que tenía que tener la funcionalidad digamos que más del lado del backend que del lado del frontend. Es decir que tenía que hacer la lógica y todo eso para tener unos datos que después se mostrarían al usuario. Y yo sí, estuve trabajando todo bien y ya llevaba avanzada pues buena cantidad del proyecto. Pero ¿qué es lo que va ocurriendo? Lo que pasó es que después el cliente dijo, ¿saben qué? Necesito ver un avance. Quiero ver, quiero tocar, quiero sentir que mi dinero está siendo bien utilizado. Entonces de la noche a la mañana mi jefe directo, el project manager me dijo, ¿sabes qué Juan? Tienes que entregar algo pues que vea el usuario. Y yo le dije pero no tengo nada para ver, eso me va a tomar un tiempo diseñar, acomodar, hacer toda la interfaz de usuario y, que, y mostrar algo decente. Y me dijo, pues no sé, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes dos días. Y al final de cuentas dije, no, no voy a poder, no voy a poner. Y estaba buscando excusas para decirle al día siguiente que no iba a poder. Tenía la mentalidad 
de no poder, en lugar de la mentalidad de a ver cómo le hago, pero voy a hacer lo mínimo viable. Y dije, no, no puedo, no puedo, voy a poner una excusa que me enfermé, que no sé. Y, y dije, ¿sabes qué, Juan? Al final de cuentas, al final del día dije, ¿sabes qué, Juan? Tú llegaste aquí lejos, te graduaste, conseguiste empleo, estás en una empresa, te están pagando relativamente bien. No hay que poner excusas. Entonces dije, ok, ¿de qué manera puedo hacerlo? Obviamente no puedo generar la aplicación de manera nativa con todas sus interfaces de usuario y tener la lista para mañana. Pero ¿cómo puedo lograr esto? Entonces dije, ¿saben qué? Dejen hablar con la persona encargada de la aplicación versión web. Y ya fui con dicha persona y le dije, ¿sabes qué? ¿Tienes esta plantilla o tienes esta página web que ya tengo implementada la parte de backend y todo ya listo? Y me dijo, sí, sí, ya, ya tengo unos meses con ella. Y dije, ah, perfecto. Básicamente, por haberme puesto la mentalidad de resolver el problema, se me ocurrió fácilmente simplemente poner una vista web. Esta vista web se llama WebView, así literalmente. Actualmente se llama diferente porque se actualizó el nombre, pero básicamente poner en pantalla en tu aplicación una vista que simplemente tú le pones en el código, el URL de la página que quieres visitar y te la va a desplegar en pantalla. Así que lo que hice es poner ahí en el ciclo de vida de la aplicación que cuando se abre la aplicación te muestre la pantalla en una versión móvil. Entonces dije, ah, bueno, tal vez eso puede funcionar. Ya lo probé, funcionó bien. Simplemente una aplicación con una ventana hacia una vista web. Entonces dije, bueno, veamos. Es lo que tengo por ofrecer. Sé que no está bien. Sé que me pidieron pues una versión nativa, pero para mostrarlo al cliente creo que es perfecto. Entonces no le dije nada a mi Project Manager. Ya fuimos con el cliente, se la mostramos, vio que funcionó y él ni siquiera se enteró. Y dijo, ah, está perfecto, está muy bien, muy bien. Entonces nos vemos dentro de un mes para ver los avances. Ya quiero que, que hagamos esto, esto y esto. Al final de cuentas, el Project Manager me dijo que todo muy bien y que ya continúe con el trabajo. Y hasta de hecho me dijo que disculpa por haberme presionado tanto, pero ya lo requeríamos. Y yo, sí, 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 no hay problema. Y yo me sentía como un héroe. ¿Se dan cuenta cómo, como programador, resolví el problema de una manera ingeniosa sin tenerlo que resolver? Resolví sin resolverlo. Entonces ya eso me dio tiempo para implementarlo de una manera nativa y al final de cuentas todo salió bien al final. Así como cuando compré el iPhone, así como cuando hice la entrega de la aplicación nativa, <risa> creo que como, como moraleja de esta historia es que nosotros como ingenieros, como programadores, como informáticos, tenemos esa capacidad de poder ver un problema mentalizar el problema y tratar de resolverlo de la mejor manera posible y no siempre de la mejor manera que el cliente quiera sino de la mejor manera que yo pueda tener más tiempo para después mostrárselo al cliente dime qué opinas, te ha pasado eso, te ha pasado por ejemplo en un examen de programación en la escuela o en un trabajo como tal, te ha tocado que quieres comprar algo y en lugar de ponerte peros y decir que no puedes lo has logrado al final de cuentas, me gustaría saberlo en la caja de comentarios muchas gracias, nos vemos en otro video de la vida del programador hasta la próxima, bye